हेलो डियर एस्पिरेंट्स वेलकम टू टी सैट नैटवर्क सो योजु मन वीडियो अर्थमेटिक अने सबजेक्ट भाग में और इंपारटे टापिक चूड़ना टापिक ने कलम मरी दूर मन दी इंग्ली टाइम स्पीड अं डिस्टन अटा सो ई टापिक टापिक भाग में अभ्यर्थन वाले चेयर प्रमुख मूड अंशाल पैन फोकस चया उटे कल दूरा संबंध क्वेश्चन आ तर ट्रेन संबंधी क्वेश्चन पड़वल मरी प्रवाह बोर्ड अं स्ट्रीम संबंध क्वेश्चन सो ई मूड अंशाल पट साधि कनक सो रकर कांपटेट एग्जामे दीन मन को मंजी वेट उबी मार्क्स मिस्कंड उड़े अवकाश उ सो इन मन एपिसोड टाइम अं डिस्टन संबंध को बेसीक इनफर्मेस अंत दींट वे फार्मलास यूजल अर्थमेटि मिगता टापिक तो कंपेर चिस्ते दींट यूनी अंत मन को प्रमाण उ यूनिट अंत डिस्टन उ दूर कल वेगम मन की वीट की प्रमाण उ फर् एग्जापल दूरा प्रमाण किस मीटर्स उ वेगा प्रमाण किटर पर्वर का मीटर पर् सैकंड का उ कला प्रमाण गंटल का सैकंड का निमशाल का रकंद उठू उ मैं विधा इच्छा सो यूजल प्रमाण अने विधा उन्या लेदा अने अंशा अभ्यर्थि मुझे अबजर्व चेयर दा तो आ प्रमाण किटर पर्वर उ दाने मन मीटर पर् सैकंड की मार्च एला अलाका मीटर पर् सैकंड उ दाने किटर पर्वर की मार्च एला सो इला रकर अंशाल मन दींट मुझे चूड़ब सो दी संबंध को बेसीक इनफर्मेस मुझे चूदा सो दीं मन की बेसिकल वे फार्मला मोदी फार्मला वो वेगम इज ईक्वल टू ओके वेगम इज ईक्वल टू दूर बै कल रास्ता वेगम इज ईक्वल टू दूर बै कल दीने इंग्लीमटा स्पीड इज ईक्वल टू डिस्टा बै टाइम अटा ओके ना स्पीड इज ईक्वल टू डिस्टा बै टाइम सो इधी दी संबंधी इधी मन की यूजल टापिक मेन फार्मला सिंगि फार्मला मन के ऐक्चुअल फार्मला मूड पैरामीटर्स कभी वेगम दूर मरी कल काबी इक नेगा फार्मला यह वेगा फार्मला आधार मन दूर एंत राबू अदे विधा कल एबू फर् एग्जापल दींट मन की दूर कावाल व्यक्ति प्रयाणच दूर एंत कावाली सो अब मन की दूरा फार्मला सो दूर इज ईक्वल टू सिंपल वेगम इंटू कल अट कूर इज ईक्वल टू सिंपल वेगम इंटू कल प्रमाण कल लेदा यूजल दूर इज ईक्वल टू वेगम इंटूम कल में मनुवासी उर्तवाल तरह मन के इंको पैरामीटर उदी फर् एग्जापल कला फैन चेयरवे मन टाइम ने फैन चेयर कल इज ईक्वल टू एम वस्टे दूर बै वेगम कल इज ईक्वल टू दूर बै वेगम सो दी इंग्ली टाइम इज ईक्वल टू डिस्टा बै स्पीड रास्ता ओके टाइम इज ईक्वल टू डिस्टा बै स्पीड सो ले चूँसारी फर् एग्जापल ना प्रयाणच दूर एंत कावाली अभी दूरा फार्मलास यूजल वेगम इंटू कल रासा काबटे डिस्टा इज ईक्वल टू स्पीड इंटू टाइम इला बेसीक फार्मला अंदर की तेज मन को स्कूल लैवल्ल को प्रति अभ्यर्थि ने अच्छे इक फार्मलावते फार्मला मन अल्लाई चेयल रकर क्वेश्चन की अल्लाई चेयल सो काबी यूजल नाथ्स अभ्यर्थ फार्मला विषय में इबंध पड़ता का बट्टी दीन को पब्लिकेषन रेफर से बुक्स रेफर से कोई फार्मलास् कू उ अंत यह टाइम स्पीड डिस्टा वेगम दूर कला संबंध फार्मलास मन की यूजल हेल्प एटदे मन डीटीएस अट अदूजल डीटीएस सौंडा कदा डीटीएस सो ई डीटीएस अने फार्मला बेजेसको मैं मूड पैरामीटर्स सिंपल राबू फर् एग्जापल इन डी वालू कावाली अभी अटे डिस्टा कावाली अभी आ डिस्टा कावाले डी अने वालू क्लोज चेयर डी अने वालू क्लोज मन को टी इंटू एस कबी सिंपल् दूर इज ईक्वल टू स्पीड इंटू टाइम दूर इज ईक्वल टू वेगम इंटू कल अभी गुर्तुवाली 
లేదు అలా కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇక్కడ వేగానికి ఫార్ములా కావాలి అనుకోండి సింపుల్గా ఏమొస్తుంది వేగాన్ని క్లోజ్ చేయండి అంటే ఎస్ అనేటువంటి బ్లాక్ని క్లోజ్ చేయండి ఏమొస్తుంది డిస్టెన్స్ బై టైం డి బై టీ వస్తుంది సో కాబట్టి మనకు ఉన్నటువంటి వేగానికి ఫార్ములా ఏంటి దూరము బై కాలంగా తీసుకుంటాం అలా కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ టైంనే ఫైన్ చేద్దాం అనుకోండి సో టైంకి ఫార్ములా ఏంటి అంటే టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ టైం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్గా మనం తీసుకుంటాం సో ఇట్లా ఈ బాక్స్ని ఈ బాక్స్ని బేస్ చేసుకొని యూజువల్గా మనకి ఫార్ములా అనేటువంటిది మనం డెవలప్ చేసుకోవచ్చు ఇది నాన్ మ్యాథ్స్ వాళ్ళకి కొంత ఫ్లెక్సిబిలిటీగా ఉంటుంది ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ సో ఇక ఈ ఫార్ములా నేర్చుకున్న తర్వాత అభ్యర్థి మరికొన్ని ప్రమాణాలు ఉంటూ ఉంటాయి యూనిట్స్ ఉంటూ ఉంటాయి అంటే ఏంటి యూనిట్స్ ఎలా మనం తీసు ఎలా మనం గుర్తించాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ ఒక వ్యక్తి ప్రయాణించిన దూరం ఇది ఎల్లప్పుడూ ఇలాగే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు యూజువల్గా మనం సర్వసాధారణంగా ఈ విధంగా తీసుకుంటాం ఏ విధంగా అంటే ఒక వ్యక్తి ప్రయాణించినటువంటి దూరము అనుకోండి ఓకేనా ఒక వ్యక్తి ప్రయాణించినటువంటి దూరము అనేటువంటిది కిలోమీటర్స్లో ఉంది అనుకోండి సో దూరము అనేటువంటిది కిలోమీటర్స్లో ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రయాణానికి పట్టినటువంటి కాలము అనేటువంటిది ఎప్పుడు కూడా యూజువల్గా దేంట్లో ఉంటుంది అంటే అవర్స్లో ఉంటుంది అర్థమవుతుంది కానీ అంటే ఇలాగే ఉండాల్సిన పని లేదండి బట్ యూజువల్గా ఇలా మనం తీసుకుంటూ ఉంటాం కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లేదా మీటర్ పర్ సెకండ్ అని చెప్పి మనకి యూజువల్గా ఫార్ములాస్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఓకే సో కాబట్టి దూరము అనేటువంటిది కిలోమీటర్స్లో ఉన్నప్పుడు కాలము అనేటువంటిది యూజువల్గా ఇందులో ఉండాలండి అవర్స్లో ఉండాలి ఇది అభ్యర్థులు గుర్తుంచుకోండి మరి ఈ సందర్భంలో మనకి వేగానికి ఫార్ములా ఉంటుందండి వేగానికి సారీ ప్రమాణాలు ఉంటాయి ఏంటా వేగానికి ప్రమాణాలు అంటే కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఈ కిలోమీటర్ పర్ అవర్నే దాన్ని సింపుల్గా ఏం రాస్తామంటే ఈ విధంగా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లేదా కేఎంపిహెచ్ కేఎంపిహెచ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అని చెప్పి మనం తీసుకుంటాం అలా కాకుండా ఒకవేళ ప్రయాణించినటువంటి దూరము అనేటువంటిది ఒకవేళ ప్రయాణించిన దూరము అనేటువంటిది మీటర్స్లో ఉంది అనుకోండి ప్రయాణించిన దూరము మీటర్స్లో ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రయాణానికి పట్టిన కాలము యూజువల్గా ఎందులో ఉండాలి అంటే సెకండ్స్లో ఉండాలి అభ్యర్థులు గుర్తుంచుకోండి ఇలాగే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు యూజువల్గా మనకి ఎగ్జామ్లో ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ని ఆధారంగా చేసుకొని చేస్తూ ఉంటాం కానీ సర్వసాధారణంగా జనరల్గా మనం ఈ విధంగా పరిగణించాల్సి ఉంటుంది కిలోమీటర్ పర్ అవర్ మీటర్ పర్ సెకండ్స్ ఇప్పుడు కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అంటే యూజువల్గా ప్రయాణించినటువంటి దూరము అనేటువంటిది కిలోమీటర్స్లో ఉంటే దానికి పట్టిన కాలం ఎందులో ఉన్నట్టు అవర్స్లో ఉన్నట్టు అట్లా అభ్యర్థి భావించాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీటర్ పర్ సెకండ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అంటే ప్రయాణించినటువంటి దూరము అనేటువంటిది మీటర్స్లో ఉంటే ఈ ప్రయాణానికి పట్టే కాలము ఎందులో ఉండాలి అంటే సెకండ్స్లో ఉండాలి అని అభ్యర్థి గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ సో కాబట్టి దూరము అనేటువంటిది మీటర్స్లో ఉంటే కాలము ఎల్లప్పుడూ ఎందులో ఉండాలి సెకండ్స్లో ఉండాలి మరి ఈ సందర్భంలో మనకి ప్రమాణాలు ఏమవుతాయి అంటే మీటర్ పర్ సెకండ్ దాన్ని సింపుల్గా ఏం తీసుకుంటామంటే ఎంపీఎస్ అంటాం ఎంపీఎస్ అంటే మీటర్ పర్ సెకండ్ చాలా చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ అయితే కొన్ని సందర్భాలలో ఈ దూరాన్ని మనం కిలోమీటర్స్ మీటర్స్ అనేటువంటి ఈ రెండు పెరామీటర్స్ ఆధారంగానే కాకుండా మనం కొన్ని సందర్భాలలో మైల్స్లో కూడా తీసుకుంటామండి మైల్ అంటాం కదా యూజువల్గా మనం వాడుతూ ఉంటాం దూరానికి ప్రమాణాలు మైల్స్ అని ఇక్కడ మైల్ అంటే యూజువల్గా ఏమో తీసుకుంటామంటే వన్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ ఒక మైల్ అంటే ఎంత అండి వన్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ దీన్ని మనం మీటర్స్లో మార్చాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కిలోమీటర్ అంటే ఎన్ని మీటర్స్ థౌజండ్ మీటర్స్ ఒకటి వన్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ అంటే మనం సింపుల్గా ఏం తీసుకుంటాము అంటే పదహారు వందల మీటర్స్గా మనం తీసుకుంటాం ఇది ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ కాదు అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ కాబట్టి మైల్స్కి ప్రమాణ మైల్స్కి మనం యూజువల్గా దాన్ని మనం మీటర్స్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే సుమారుగా ఏమని చెప్తాం పదహారు వందల మీటర్స్గా తీసుకుంటాం అయితే ఇక్కడ చూడండి ఒకవేళ ప్రయాణించినటువంటి దూరము అనేటువంటిది మైలలో ఉందనుకోండి మైల్స్లో ఉన్నప్పుడు దీనికి పట్టే కాలము కూడా మళ్ళీ తిరిగి ఎందులో ఉండాలి అంటే అవర్స్లో ఉండాలి మరి ఈ సందర్భంలో మనకి యూజువల్గా ప్రమాణాలు ఏమవుతాయి అంటే మైల్ పర్ అవర్ అని చెప్పి రాస్తామండి మైల్ పర్ అవర్ మైల్ పర్ అవర్ లేదా దాన్ని సింపుల్గా ఎంపీహెచ్ అంటాం ఎంపీహెచ్ అంటే మైల్ పర్ అవర్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ అయితే కొన్ని సందర్భాలలో మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఈ విధంగా కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇప్పుడు ఇంతమంది ఏమో నేర్చుకున్నాం మనం ఒకవేళ ఆ వేగము అనేటువంటిది కనుక ఆ వేగం ఎల
ఒకవేళ వేగము అనేటువంటిది కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఎవరు భావించాలి మనము అంటే కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అంటే దూరము అనేటువంటిది గంటల్లో ఉన్నట్టు అదేవిధంగా కాలము అనేటువంటిది సారీ దూరము అనేటువంటిది కిలోమీటర్స్లో ఉన్నప్పుడు కిలోమీటర్స్లో ఉంటుంది అదేవిధంగా కాలము అనేటువంటిది గంటల్లో ఉంటుంది అనే విషయాన్ని అభ్యర్థి గుర్తుంచుకోవాలి అదేవిధంగా మీటర్ పర్ సెకండ్ అంటే సో ఇక్కడ దూరం ఏమో మీటర్స్లో ఉన్నట్టు కాలం ఏమో సెకండ్స్లో ఉన్నట్టు ఆ విధంగా అభ్యర్థి మనం ఒక జస ప్రయత్నం చేయండి సో ఇక మరి ప్రమాణాల మార్పిడి అండి అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో ఉన్న వాల్యూని మీటర్ పర్ సెకండ్లోకి మార్చడం లేదా మీటర్ పర్ సెకండ్లో ఉన్న వాల్యూస్ని కిలోమీటర్ పర్ అవర్లోకి మార్చడం ఆ విధానం ఏంటో ఒకసారి మనం చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వాల్యూ తీసుకున్నాను లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అంటున్నాను ఓకేనా ఎక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఈ ఎక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ని నేను మీటర్ పర్ సెకండ్లోకి మార్చాలి అప్పుడు ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే ఎక్స్ ఇలాగే రాశాను కిలోమీటర్స్ ఉంది ఈ కిలోమీటర్స్ నేను మీటర్స్లోకి మార్చాలి వన్ కిలోమీటర్ వన్ కిలోమీటర్ అంటే సింపుల్గా ఏమని తీసుకుంటాం మనం థౌజండ్ మీటర్స్గా తీసుకుంటాం కదా థౌజండ్ మీటర్స్ బై అవర్స్ అవర్స్ అంటే వన్ అవర్ అంటే సింపుల్గా ఎన్ని సెకండ్స్ అండి త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సెకండ్స్ కదా వన్ అవర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సెకండ్స్ ఎలా వచ్చింది వన్ అవర్ అంటే యూజువల్గా సిక్స్టీ మినిట్స్ పర్ మినిట్ అంటే సిక్స్టీ సెకండ్స్ కాబట్టి వన్ అవర్కి మొత్తం ఎన్ని సెకండ్స్ అంటే సిక్స్టీ ఇంటూ సిక్స్టీ త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సెకండ్స్ సో కాబట్టి థౌజండ్ బై ఏమి రాసాం త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు ఈ థౌజండ్ దేంట్లో ఉందండి మీటర్స్లో ఉన్నాయి ఇది దేంట్లో ఉందండి సెకండ్స్లో ఉంది సో కాబట్టి పైన ఉన్న టూ జీరోస్కి ఈ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయండి టెన్ బై థర్టీ సిక్స్ టెన్ బై థర్టీ సిక్స్ అంటే టూ ఫైవ్ జా టెన్ టూ ఎయిటీన్ జా థర్టీ సిక్స్ సో కాబట్టి ఎక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ సో ఎక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ని మనం మీటర్ పర్ సెకండ్లోకి మార్చాలి అంటే ఆ వాల్యూని సింపుల్గా మనం దేంతో గురించాల్సి ఉంటుంది అంటే ఫైవ్ బై ఎయిటీన్తో గురించాల్సి ఉంటుంది ఎక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఐ హోప్ ఆ యూ అండర్స్టాండ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న ఐడియా కోసం చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీద్దాం ఏంటండి ఇప్పుడు సెవెంటీ టూ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఉంది ఇప్పుడు ఈ సెవెంటీ టూ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ని నేను మీటర్ పర్ సెకండ్లోకి మార్చాలనుకోండి ఏం చేయాలి అప్పుడు సెవెంటీ టూని దేంతో మనం మల్టిప్లై చేస్తామండి ఫైవ్ బై ఎయిటీన్తో మల్టిప్లై చేస్తాం అంటే ఇక్కడ సింపుల్గా నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అనేటువంటిది పెద్ద ప్రమాణం మీటర్ పర్ సెకండ్ అనేటువంటి చిన్న ప్రమాణం అంతేకండి యూజువల్గా కిలోమీటర్స్తో పోలిస్తే మీటర్స్ అనేటువంటి ప్రమాణం చిన్న ప్రమాణమే కదా కాబట్టి కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అనే పెద్ద ప్రమాణాన్ని మీటర్ పర్ సెకండ్ అనే చిన్న ప్రమాణంలోకి మార్చాం ఇలా మారుస్తున్నప్పుడు సింపుల్గా ఏమైనా గుర్తుంచుకోండి అంటే చిన్న విలువ బై పెద్ద విలువ అంటే కిలోమీటర్ పర్ అవర్ని మీటర్ పర్ సెకండ్లోకి మార్చాలంటే ఏం చేస్తామండి ఇంటూ ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఎయిటీన్ వన్ జా ఎయిటీన్ ఫోర్ జా ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ఏమొచ్చిందండి ట్వంటీ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఓకేనా ట్వంటీ మీటర్ పర్ సెకండ్ సో కాబట్టి సెవెంటీ టూ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ని మీటర్ పర్ సెకండ్లోకి మారిస్తే సింపుల్గా మనకి ఏమొస్తుంది అండి సార్ ట్వంటీ మీటర్ పర్ సెకండ్ రావడం జరుగుతుంది ఇది గుర్తుంచుకోండి అలా కాకుండా దీనికి రివర్స్గా అంటే ఏంటి ఒకవేళ ఉంది అనుకోండి మరి మీటర్ పర్ సెకండ్లో ఉన్న వాల్యూని కిలోమీటర్ పర్ అవర్లోకి మార్చాలంటే దాన్ని ఏం చేస్తాము అంటే ఎయిటీన్ బై ఫైవ్ తోటి మల్టిప్లై చేస్తామండి ఎయిటీన్ బై ఫైవ్ తోటి మల్టిప్లై చేస్తాం అంటే యూజువల్గా ఇక్కడ ఏమైనా గుర్తుంచుకోవాలి మళ్ళీ చిన్న ప్రమాణాన్ని పెద్ద ప్రమాణంలోనికి మారిస్తే పెద్ద విలువ బై చిన్న విలువ యూజువల్ అదే ఫైవ్ ఉంటుంది ఎయిటీన్ ఉంటుంది ఒక సందర్భంలోనేమో ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ మరో సందర్భంలోనేమో ఎయిటీన్ బై ఫైవ్ అంటే ఏంటి చిన్న ప్రమాణంలోనికి మారిస్తే చిన్న విలువ బై పెద్ద విలువ పెద్ద ప్రమాణం లోనికి మారిస్తే పెద్ద విలువ బై చిన్న విలువ అనే విషయాన్ని అభ్యర్థులు గుర్తుంచుకోవాలి ఓకే ఇది దీనికి సంబంధించి తర్వాత ఇప్పుడు ఈ నేర్చుకున్న అంశాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇంకా కొన్ని కాన్సెప్ట్ దీంట్లో సగటు వేగం అంటే ఏంటి సాపేక్ష వేగం అంటే ఏంటి దాంతో పాటుగా మనకు కొన్ని రకాల డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నటువంటివి ఆలస్యము ముందు ముందు ఆలస్యం అని చెప్పేసి కొన్ని రకాల కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి యూజువల్గా మనం కొన్ని రకాల కాన్సెప్ట్స్ని క్వశ్చన్స్తో పాటు డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అలా కాకుండా మరొక రెండు జనరల్ కాన్సెప్ట్స్ అనేటువంటివి ఎలా ఉంటాయో ఒకసారి చూద్దాం సో ఏంటి ఆ కాన్సెప్ట్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సగటు
ఒక వ్యక్తి ఏ అనే ప్లేస్లో ఉన్నాడు మరొక వ్యక్తి లేదా ఏ అనేటువంటిది ఒక ప్లేస్ అనుకోండి బి అనేటువంటిది మరొక ప్లేస్ అనుకోండి ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఏ నుండి బీకి వెళ్తున్నాడు ఏ నుండి బీకి వెళ్తేప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఎక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వేగంతో వెళ్తుండు అదేవిధంగా మరొక వ్యక్తి బి నుండి ఏకి వస్తుండు ఏ నుండి బీకి వెళ్ళే సందర్భంలోనేమో ఎక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వేగంతో బి నుండి ఏకి వచ్చే సందర్భంలోనేమో వై కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వేగంతో యూజువల్గా మనకి ప్రయాణిస్తున్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు ఈ సందర్భంలో ఏం గమనించాం మనం ఏ నుండి బీకి వెళ్ళినా బి నుండి ఏకి వచ్చినా ప్రయాణించిన దూరం ఎలా ఉంది సమానంగా ఉంది అర్థమవుతుంది కదా ఏ నుండి బీకి వచ్చినా బీ నుండి ఏకి వచ్చినా దూరం సమానంగా ఉంది కానీ వేగాలు మారాయి ఎన్ని దూరాలు సమానంగా ఉన్నాయి అంటే రెండు దూరాలు సమానంగా ఉన్నాయి ఈ విధంగా ఒక వ్యక్తి రెండు సమాన దూరాలను వేరు వేరు వేగాలతో కనుక ప్రయాణిస్తే అతని ప్రయాణానికి పట్టినటువంటి సగటు వేగానికి ఫార్ములా ఏమవుతుంది అంటే సింపుల్గా టూ ఎక్స్ వై బై ఎక్స్ ప్లస్ వై అని రాస్తాం టూ ఎక్స్ వై బై ఎక్స్ ప్లస్ వై అనే ఫార్ములాను యూజ్ చేసుకొని మనం సగటు వేగానికి ఫార్ములా ఎంతో కనుగొనవచ్చు ఒక వ్యక్తి ఏ నుండి బీకి వెళ్ళాడు ఎక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ మరొక వ్యక్తి బీ నుండి ఏకి వచ్చాడు వై కిలోమీటర్ పర్ అవర్ మరి ఈ మొత్తం ట్రాన్సాక్షన్ మొత్తం వ్యవహారంలో సతను పొందినటువంటి సగటు వేగం ఎంత అంటే టూ ఎక్స్ వై బై ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇది ఒక సందర్భం తర్వాత మరొక సందర్భం ఏంటి అంటే ఎప్పుడైనా సరే మనం సగటు వేగాన్ని కనుగొనే సందర్భంలో దిశ అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్ కాదండి యూ నీడ్ నాట్ టు కన్సిడర్ ది డైరెక్షన్ అంటే అతను ఏ దిశలో ప్రయాణించినా మనకు సంబంధం లేదు సింపుల్గా సగటు వేగాన్ని కనుగొనాలి అంటే మనకు దూరాలు సమానంగా ఉండాలి రెండు దూరాలు సమానంగా ఉండాలి అప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి అంటే టూ ఎక్స్ వై బై ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇది ఒక సందర్భం ఇక మరో సందర్భం ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏ అనేటువంటి ప్లేస్ ఉందండి ఇక్కడ బి అనేటువంటి ప్లేస్ ఉందండి ఓకే ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఒక సి అనే ప్లేస్ ఉందండి ఒక వ్యక్తి ఏ నుండి బికి ప్రయాణించాడు ఆ తర్వాత బి నుండి సికి ప్రయాణించాడు సో ఇప్పుడు ఏ నుండి బికి బి నుండి సికి ఏ నుండి బికి బి నుండి సికి ప్రయాణించిన దూరాలు సమానంగా ఉన్నాయా వేరు వేరుగా ఉన్నాయా అంటే సమానంగా ఉన్నాయి ఏ నుండి బికి వచ్చాడు ఏ నుండి బికి ప్రయాణించిన దూరం అదేవిధంగా బి నుండి సికి ప్రయాణించిన దూరం రెండు సమానం అనుకోండి ఏ నుండి బికి వేగం ఎంత అంటే ఎక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ బి నుండి సికి వేగం ఎంత అంటే వై కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఒక వ్యక్తి రెండు సమాన దూరాలను అంటే ఏ నుండి బి బి నుండి సి అంటే ఇక్కడ సేమ్ డైరెక్షన్ పైన క్వశ్చన్లో ఏ నుండి బీకి వచ్చాడు బి నుండి ఏకి వచ్చాడు దిశ మారింది ఇక్కడ మనకి డైరెక్షన్తో పనిలేదండి ఇలా ఉన్నా సరే మనకు సగటు వేగానికి ఫార్ములా ఏంటి అంటే టూ ఎక్స్ వై బై ఎక్స్ ప్లస్ వై అనండి ఇది ఒక సందర్భం తర్వాత ఇక మరొక సందర్భం ఏమిటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తి త్రీ ఈక్వల్ డిస్టాన్సెస్ మూడు సమాన దూరాలు ఒక వ్యక్తి మూడు సమాన దూరాలు అంటే మీనింగ్ ఏ అనే ప్లేస్ నుంచి బీకి వచ్చాడు బి అనే ప్లేస్ నుండి సికి వెళ్ళాడు సి అనే ప్లేస్ నుంచి డీకి వచ్చాడు అర్థమవుతుంది కదా ఏ నుండి బి రాస్తున్నాం బి నుండి సి రాస్తున్నాం సి నుండి డి రాస్తున్నాం ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏ నుండి బి కంటే ఎక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ బి నుండి సి కంటే వై కిలోమీటర్ పర్ అవర్ సి నుండి డి కంటే జెడ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఒక వ్యక్తి మూడు సమాన దూరాలను వేరు వేరు వేగాలతో కనుక ప్రయాణిస్తే అతను మొత్తం ప్రయాణానికి పట్టినటువంటి సగటు వేగం యావరేజ్ స్పీడ్ అంట ఓకేనా సగటు వేగం యావరేజ్ స్పీడ్ సో ఈ సగటు వేగానికి ఫార్ములా ఏంటి అంటే త్రీ ఎక్స్ వైజెడ్ బై సింపుల్గా ఎక్స్ వై ప్లస్ వైజెడ్ ప్లస్ జెడ్ ఎక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అని చెప్పి తీసుకుంటాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు యూజువల్గా దీన్ని ఇలాగే చేయాలా మన ఎగ్జామ్లో అంటే అవసరం లేదండి మనం ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ అటువంటి క్వశ్చన్ ఫేస్ చేసినప్పుడు చేసే విధానం వేరుగా ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి జనరల్గా ఇప్పుడు దీంట్లో మా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇక్కడ దీంట్లో మీకు అన్ని కాన్సెప్ట్స్ చెప్పడం ఈ టాపిక్కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకొని ఆ తర్వాత ఇది మీకు మైండ్లో కనుక పర్ఫెక్ట్గా ఫిక్స్ అయిపోతే మా దాని మీద ఏ విధంగా చేయొచ్చు ఇలా చేసినా సరే మీకు ద ది షార్టెస్ట్ వేలో మనం యూజువల్గా ఆన్సర్ చేస్తూ ఉంటాం ఎగ్జామ్లో కదా ఇదంతా మీరు చేయనవసరం లేదు దానికి ఇంకో వేరే మెథడ్ కూడా ఉంటుంది బట్ ఫస్ట్ మీకు వాట్ ఈజ్ యావరేజ్ స్పీడ్ మీకు అర్థం కావాలి దానికోసం ఇది నేర్చుకుంటున్నాం ఇది రెండవ సందర్భం సో ఇక మరొక సందర్భం ఏంట మూడో సందర్భం అంటే ఒక వ్యక్తి ఇలా ఇప్పుడు అన్ని సందర్భాలు ఇప్పటిదాకా నేర్చుకున్నటువంటి ఈ రెండు సందర్భాలను రెండు ఫార్ములాలలో ఏం గమనించాం ఒక సందర్భంలోనేమో దిశతో సంబంధం లేకుండా రెండు దూరాలు సమానంగా ఉన్నాయి ఆ తర్వాత ఈ రెండవ సంద మూడవ కేసులో రెండవ కేసులో సారీ దీంట్లో మూడు దూరాలు సమానంగా ఉన్నాయి మరి ఎప్పుడు కూడా దూరాలు సమానంగా ఉన్నప్పుడే
సమాన లేదా అసమాన దూరాలను అంటే దూరాలు ఈక్వల్గా ఉన్నా లేకపోయినా సరే ఎలా ఉన్నా సరే జనరల్గా మనకున్నటువంటి సగటు వేగానికి ఫార్ములా ఏంటో చూద్దాం చూడండి ఒకసారి సగటు వేగానికి ఫార్ములా ఏంటి అంటే ప్రయాణించిన ఓకేనా ప్రయాణించిన మొత్తము దూరం ప్రయాణించిన మొత్తము దూరము బై ప్రయాణానికి పట్టినటువంటి మొత్తము కాలం అర్థమవుతుంది కదండి సగటు వేగానికి ఫార్ములా ఏంటి ప్రయాణించిన మొత్తము దూరము బై ప్రయాణానికి పట్టినటువంటి మొత్తం కాలం అంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై టోటల్ టైం టేకెన్ టు కవర్ ద డిస్టెన్స్ ప్రయాణించిన మొత్తము దూరము బై ఏం రాస్తాం ఆ ప్రయాణానికి పట్టినటువంటి మొత్తము కాలంగా తీసుకుంటాం ఓకే ఇది దీనికి సంబంధించి సగటు వేగానికి ఫార్ములా ఏంటి ప్రయాణించిన మొత్తము దూరము బై మొత్తం కాలం ఇది జనరల్గా యూనివర్సల్ ఫార్ములా ఇది ఎప్పుడంటే ప్రయాణించిన దూరాలు సమానంగా ఉన్నా లేకపోయినా ఎలా ఉన్నా సరే అంటే ఇంత ముందు రెండు సందర్భాలు ఉన్నా కూడా సగట వేగానికి అనుగుణ సందర్భంలో దీన్ని మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు కాబట్టి యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై టోటల్ టైం టేక్ ఇన్ టు కవర్ ద డిస్టెన్స్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ సో ఇది దీనికి సంబంధించి ఇక దీంట్లో మరొక అంశం నేర్చుకోబోతున్నామండి ఏంట మరొక అంశం అంటే సాపేక్ష వేగం అంటామండి ఈ సాపేక్ష వేగానికి మరొక పేరు ఏం పేరంటే ఉమ్మడి వేగం ఉమ్మడి వేగము అన్న సాపేక్ష వేగము అన్న సేమ్ ఉమ్మడి వేగము అన్న సాపేక్ష వేగము అంటాం ఉమ్మడి వేగము అన్న సాపేక్ష వేగము అన్న సేమ్ ఉమ్మడి వేగము అన్న సాపేక్ష వేగము అన్న సేమ్ సో ఇక్కడ ఈ సాపేక్ష అనే పదానికి మీనింగ్ ఏంటి అంటే పోలిక అర్థమవుతుంది కదా సాపేక్ష అనే పదానికి మీనింగ్ ఏంటి పోలిక రిలేటివ్ స్పీడ్ అంటే కంపారిజన్ ఆఫ్ స్పీడ్స్ మనం వేగాలం పోల్చాలి యూజువల్ ఎప్పుడైనా సరే ఒక పోల్చాలి అనే పదం మనకు వచ్చింది అనుకోండి పోల్చాలి అంటే కనీసంగా మనకు ఎన్ని పెరామీటర్స్ ఉండాలి అంటే రెండు పెరామీటర్స్ ఉండాలి పోల్చాలి అంటే యూజువల్గా మనకు రెండు అంశాలు ఉండాలి కదా ఒక వ్యక్తి రెండు పోల్చాలి అనుకోండి రెండు అంశాలు ఇద్దరు వ్యక్తులు అనుకోండి ఆ ఇద్దరు వ్యక్తులు మనం పోలుస్తూ ఉంటాం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పెరామీటర్స్ ఆధారంగా చేసుకోండి కాబట్టి పోల్చాలి అంటే మనకు కనీసంగా రెండు అంశాలు ఉండాలి కాబట్టి ఈ సాపేక్ష వేగానికి కనీ సంబంధించి సాపేక్ష వేగానికి సంబంధించి అయితే ఇక్కడ సగటు వేగానికి సంబంధించి మనకు దిశతో సంబంధం లేదు అర్థమవుతుంది కదా సగటు వేగానికి సంబంధించి మనకు దిశతో సంబంధం ఏమీ లేదు కానీ సాపేక్ష వేగానికి సంబంధించి దిశ అనేటువంటిది మనం ప్రామాణికంగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే దిశను ఆధారంగా చేసుకుని మాత్రమే మనం చెప్తాం సో కాబట్టి వీటిలో ఏం చేయబోతున్నాము అంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క వేగం వచ్చేసేమో ఎక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఓకేనా మరొక వ్యక్తి యొక్క వేగం వచ్చేసేమో వై కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఒక వ్యక్తి యొక్క వేగం ఎంత ఎక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ మరొక వ్యక్తి యొక్క వేగం ఎంత వై కిలోమీటర్ పర్ అవర్ సో ఇప్పుడు ఈ ఇద్దరు వ్యక్తులు ఇద్దరు వ్యక్తులు రెండు వాహనాలు ఎలా అనుకున్నా పర్లేదు వీరు కనుక ఒకే దిశలో ప్రయాణించాలి అనుకోండి దిశ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక ఒకే దిశ ఇఫ్ దే ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్ ఒకే దిశలో కనుక ప్రయాణిస్తే ఈ సందర్భంలో సగటు వేగము లేదా ఉమ్మడి వేగం ఆ ఫార్ములా ఏమవుతుంది అంటే ఒకే దిశ అన్నప్పుడు సింపుల్గా మనం మైనస్ తీసుకుంటాం అంటే ఎక్స్ మైనస్ వై ఓకేనా ఎక్స్ మైనస్ వై కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఓకేనా ఒకే దిశ అన్నప్పుడు సగటు వేగానికి ఫార్ములా ఏంటి సారీ సాపేక్ష వేగానికి ఫార్ములా ఏంటి ఎక్స్ మైనస్ వై కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అలా కాకుండా వ్యతిరేక దిశ అనుకోండి అర్థమవుతుంది కదా వ్యతిరేక దిశ సో వ్యతిరేక దిశ అన్నప్పుడు సగటు వేగానికి ఫార్ములా ఏంటి అంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఓకేనా సో ఇక్కడ ఒకే దిశ అంటేనేమో మైనస్ వ్యతిరేక దిశ అన్న లేదా ఎదురెదురుగా అన్న సేమ్ కదా ఒకే దిశ అన్న ఒకే దిశ అన్నప్పుడేమో మైనస్ వ్యతిరేకంగా అన్న ఎదురెదురుగా అన్న సేమ్ ఆ సందర్భంలో ఏం తీసుకుంటాం మనం ప్లస్గా తీసుకుంటాం ఇది సాపేక్ష వేగానికి కనుగొనేటువంటి విధానం సాపేక్ష అనే పదానికి మీనింగ్ ఏంటి పోలిక కంపారిజ పోలిక అని అర్థం పోలిక అంటే కంపేర్ చేయడం ఒకే దిశ మైనస్ వ్యతిరేక దిశ ప్లస్ ఇలా గుర్తుంచుకోండి ఓకే సో ఇప్పుడు ఏవైతే మనం అంశాలు నేర్చుకున్నామో ఇప్పుడు ఈ నేర్చుకున్న అంశాలను బేస్ చేసుకుని మనకి బిట్స్ అనేటువంటివి ఎలా ఉన్నాయో చూడబోతున్నాం ఓకేనా దీంట్లో మనం ఈజీగా ఉన్న బిట్స్ దాంతో పాటు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా మనం దీంట్లో నీట్గా డిస్కస్ చేద్దాం సో లెట్ సీ ద క్వశ్చన్స్ సో నావ్ యు కెన్ ఏబుల్ టు సీ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఓకేనా యు కెన్ ఏబుల్ టు సీ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఏంటి ఆ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి ఒక వ్యక్తి ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఓకేనా ఒక వ్యక్తి ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వేగముతో ఒక బ్రిడ్జ్ని పదిహేను నిమిషాలలో దాటాను అయినా ఆ బ్రిడ్జ్ యొక్క పొడవు ఎంతో కనుగొనండి అన్నాడు ఈ ఆస్కట్ ఫైండ్ అవుట్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది బ్రిడ్జ్ ఓకేనా సో ఒక వ్యక్తి
ఐదు కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తున్నాడు ఒక గంట కాలంలో ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళగలడు అది ఆ మనిషి యొక్క స్పీడు మరి ఏం చేశాడు ఆ బ్రిడ్జ్ మొత్తాన్ని పదిహేను నిమిషాలలో దాటాడు అయినా ఆ బ్రిడ్జ్ యొక్క పొడవు ఎంత ఇక్కడ మీరు యూజువల్గా ఇక్కడ ఆప్షన్స్ గమనించండి మీరు ఆప్షన్స్ గమనిస్తే అన్ని దేంట్లో ఉన్నాయండి మీటర్స్లో ఉన్నాయి కదా ఆల్ ఆర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మీటర్స్ అంటే యూజువల్గా ఆ బ్రిడ్జ్ యొక్క పొడవుని మనం ఎందులో చెప్పాలి మీటర్స్లో చెప్పాలి అదే మీనింగ్ బ్రిడ్జ్ యొక్క పొడవుని మనం మీటర్స్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అయితే మరి ఇక్కడ వేగము అనేటువంటిది దేంట్లో ఉంది కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో ఉంది వేగం వచ్చేసి ఎలా ఉంది కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో ఉంది కాలం ఎలా ఉంది నిమిషాల్లో ఉంది పదిహేను నిమిషాలు అని చెప్పి అన్నాడు కదా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అని చెప్పేసి అన్నాడు సో కాబట్టి సింపుల్గా ఇక్కడ ఏమని భావిస్తాం సో వేగం ఏమో ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ టై కాలం ఏమో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఇక్కడ ఈ వేగంలో ఉన్నట్టు కాలం చూడండి వేగంలో ఉన్న కాలం ఎందులో ఉంది అవర్స్లో ఉంది కిలోమీటర్ పర్ అవర్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అంటే ఆ వేగము ఎందులో ఆ వేగములో ఉన్న కాలము ఎందులో ఉన్నట్టు అవర్స్లో ఉన్నట్టు గంటల్లో ఉన్నట్టు కదా ఆ రైట్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ పొడవు ఎంత అన్నా లేదా ఆ వ్యక్తి ప్రయాణించిన దూరం ఎంత అన్నా సేమ్ కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది బ్రిడ్జ్ అనుకోండి సో ఇప్పుడు ఈ బ్రిడ్జ్ మొత్తాన్ని ఒక వ్యక్తి దాటాడు ఎంత కాలంలో ఒక పదిహేను నిమిషాల కాలంలో సో కాబట్టి ఏం చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తి ప్రయాణించిన మొత్తం దూరం ఎంత అన్నా లేదా ఆ బ్రిడ్జ్ యొక్క పొడవ ఎంత అన్నా సేమ్ మీనింగ్ సో కాబట్టి మనకి ఇండైరెక్ట్గా ఏం ఫైన్ చేయబోతున్నాం అంటే దూరాన్ని ఫైన్ చేయబోతున్నాం కదా వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద డిస్టాన్స్ డిస్టాన్స్కి ఫార్ములా ఏంటి డిస్టాన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇన్ టు ఏం రాస్తాం టైం డిస్టాన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇన్ టు టైం సో కాబట్టి డిస్టాన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇన్ టు టైం కాబట్టి స్పీడ్ ఎంత ఉంది ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఈ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ని ఎందులోకి మార్చాలి మనం మీటర్ పర్ సెకండ్లోకి మార్చాలి సో ఇది స్పీడ్ ఇంటూ టైము మరి టైం ఎంత ఉంది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉంది ఒక విషయం ఏం గమనించాలి ఇక్కడ మనం చెప్పాను కదా యూజువల్గా ఈ టాపిక్లో ప్రమాణాలు యూనిట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇప్పుడు ఈ వేగం దేంట్లో మారిపోయిందంటే మీటర్ పర్ సెకండ్లోకి మారిపోయింది వేగం మీటర్ పర్ సెకండ్లోకి మారిపోయింది కాబట్టి కాలం ఎందులో ఉండాలి సెకండ్స్లో ఉండాలి మరి క్వశ్చన్లో వాడు ఏమి ఇచ్చాడు పదిహేను నిమిషాలు అన్నాడు సో ఆ నిమిషాలను సెకండ్స్లోకి మారుస్తున్నాను కాబట్టి ఇంటూ సిక్స్టీ సో ఇప్పుడు నార్మల్ మల్టిప్లికేషన్ సో సింప్లిఫై చేస్తే కనుక చూడని వస్తుందో డైరెక్ట్గా ఎయిటీన్తో క్యాన్సిల్ అయ్యే అవకాశం లేదు కాబట్టి సిక్స్ త్రీ జా ఎయిటీన్ సిక్స్ టెన్ టైమ్స్ ఓకే తర్వాత త్రీ వన్ జా త్రీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ క్యూబ్ ఫైవ్ క్యూబ్ వాల్యూ ఎంత ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ ట్వెల్వ్ సారీ ఫైవ్ క్యూబ్ వాల్యూ ఎంత వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పక్కన ఒక జీరో కాబట్టి ఏంటి మీ ఆన్సర్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ ఈజ్ ది ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ అభ్యర్థి గమనించాల్సింది మీరు ఫార్ములా తెలుసు కానీ అది అప్లై చేయగలగాలి ఎలా ప్రమాణాలు అనేటువంటి అంశాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ముందుగా వేగం కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో ఉంది దాన్ని మనం ఏం చేసాం మీటర్ పర్ సెకండ్లోకి మార్చాం ఆ తర్వాత పదిహేను నిమిషాలు ఉండడు ఆ కాలాన్ని కూడా మనం సింపుల్గా సెకండ్స్లోకి మార్చి చేస్తూ ఉన్నాం ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ సో నౌ లెట్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద స్క్రీన్ వీలైతే ఒకసారి మీరు వీడియో పాజ్ చేయండి వీడియో పాజ్ చేసి మీరు దానికి ఆన్సర్ చెప్పగలలే చూడండి ఓకేనా ఏంటి ఆ క్వశ్చన్ ముప్పై ఐదు మీటర్ల భుజము గల చతురస్రాకార స్థలము చుట్టూ కదా ముప్పై ఐదు మీటర్ల భుజము గల చతురస్రాకార స్థలము చుట్టూ ఒక బాలుడు నైన్ కిలోమీటర్ పరవర వేగముతో పరిగెత్తడానికి పట్టినటువంటి కాలము ఎంతో కనుగొనండి అన్నాడు సో ఇంతమంది క్వశ్చన్లో అడిగింది ఏమో దూరం ఈ క్వశ్చన్లో అడిగింది ఏంటి ఇందులో అడిగింది సింపుల్గా కాలము అంటున్నాడు కదా ఇందులో అడిగింది సింపుల్గా ఏంటట కాలము పట్టినటువంటి కాలము ఎంతో కనుగొనండి అన్నాడు సో కాబట్టి చేసే విధానం ఏంటో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయడం చూడండి అది ఆ స్థలము ఏ ఆకారంగా ఉంది చతురస్రాకారంగా ఉంది అంటే స్క్వేర్ షేప్లో ఉందట కదా స్క్వేర్ షేప్లో చతురస్రం అంటే మాకేం తెలుసు అన్ని భుజాల యొక్క పొడవులు అన్ని భుజాల యొక్క పొడవులు ఏ విధంగా ఉండాలి సమానంగా ఉండాలి ఇది ఒక చతురస్రంగా భావించండి మరి ఈ చతురస్రం యొక్క భుజం ఎంత ఉంది థర్టీ ఫైవ్ మీటర్స్ ఉంది అంటే ఒక భుజం పొడవు థర్టీ ఫైవ్ మీటర్స్ అంటే మిగతా మూడు భుజాల యొక్క కొలత కూడా ఎంత అంటే థర్టీ ఫైవ్ మీటర్స్ అర్థమవుతుంది కదా థర్టీ ఫైవ్ మీటర్స్ థర
ఫోర్ టైమ్స్ కొనించాలి ఇది మొత్తం డిస్టెన్స్ ఓకేనా బై నెక్స్ట్ కావాల్సిన స్పీడ్ కావాలి స్పీడ్ ఎంత ఉంది నైన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో ఉంది కాబట్టి నైన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ని ఏం చేయాలంటే మీటర్ పర్ సెకండ్లోకి మార్చాలి ఎందుకు అలా మార్చాలి అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ దూరము దేంట్లో ఉంది మీటర్స్లో ఉంది మరి దూరం మీటర్స్లో ఉన్నప్పుడు వేగం ఏం కావాలి మీటర్ పర్ సెకండ్లో ఉండాల్సి ఉంటుంది ఓకే కాబట్టి ఆ విధంగా సింపుల్ఫై చేసాం దీన్ని మనం క్యాన్సలేషన్ చేస్తే నైన్ వన్ జా నైన్ నైన్ టూ జా ఎయిటీన్ తర్వాత ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ సెవెన్ జా సో సింపుల్గా ఏమొచ్చిందండి సెవెన్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇంటూ టూ అంటే ఫిఫ్టీ సిక్స్ సెకండ్స్ దేర్ ఫోర్ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సెకండ్స్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఓకేనా సో ఇది చేసే విధానం మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి ఈ ప్రమాణాలు మీటర్ పర్ సెకండ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లేదా అవర్స్ సెకండ్స్ మినిట్స్ సో ఇట్లా ఈ కన్వర్సన్స్ అనేటువంటి ఇంపార్టెంట్ మీకు ఈ కన్వర్సన్స్ పైన ఎంత మంచి అవగాహన ఉంటే దానికి అంత ఈజీగా స్పీడ్గా ఆ క్వశ్చన్స్ కాల్ చేయొచ్చు యూజువల్ దీంట్లో క్వశ్చన్స్ డీప్ కూడా ఉంటాయి ఎలా ఉన్నప్పటికీ జస్ట్ ఈ నాలెడ్జ్ మీరు క్వశ్చన్ ఎలా అయినా ఉండనివ్వండి అదే ఒక సింగిల్ ఫార్ములా ఏంటి అది స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైమ్ దట్స్ ఆల్ వేగము ఈజ్ ఈక్వల్ దూరం బై కాలం దీంట్లో సగటు వేగం అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది కొన్ని సందర్భాలలో కొన్ని సందర్భాలలో సాపేక్షంగా అప్లై చేస్తాం కొన్ని సందర్భాలలో ఇతరత్ర డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనం చేస్తూ ముందుకు వెళ్తాం సో ఐ హోప్ ఆ యూ అండర్స్టాండ్ నౌ లెట్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద స్క్రీన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఓకే ఏంటి ఆ క్వశ్చన్ రెండు రైళ్ళ యొక్క వేగాల మధ్య నిష్పత్తి ఇచ్చాడు వేగాల మధ్య నిష్పత్తి ఎంత సెవెన్ ఈస్ టు ఎయిట్ అంటే మొదటి రైలు వేగం ఏమో ఏడు భాగాలట కదా మొదటి రైలు యొక్క వేగం ఎంత ఏడు భాగాలు తర్వాత రెండో రైలు యొక్క వేగం ఎంత ఎనిమిది భాగాలు అయితే ఈ రెండో రైలు ఏం చేసింది సెకండ్ ట్రైన్ వచ్చేసి నాలుగు వందల కిలోమీటర్స్ని ఓకేనా ఫోర్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ని ఫోర్ అవర్స్లో ట్రావెల్ చేసింది అయితే మొదటి రైలు యొక్క వేగం ఎంతో కనుగొనండి అన్నాడు ఫోర్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఒకసారి చూడండి స్పీడ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనకున్న ఫార్ములా ఏంటి డిస్టెన్స్ బై టైమ్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఫోర్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ టైమ్ ఎంత ఫోర్ అవర్స్ అంటే సింపుల్గా ఫోర్ హండ్రెడ్ బై ఫోర్ అంటే ఏం తీసుకుంటాం ఫోర్ హండ్రెడ్ బై ఫోర్ మీన్స్ హండ్రెడ్ కిలో హండ్రెడ్ సో స్పీడ్ కాబట్టి కిలోమీటర్ పర్ అవర్ కదా హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ సో ఇది స్పీడ్కి సంబంధించి ఓకే మరి ఇది దేని యొక్క స్పీడ్ అంటే రెండవ రైల్ యొక్క స్పీడ్ అది ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది ఎయిట్ పార్ట్స్ ఉంది కాబట్టి సింపుల్గా ఎయిట్ పార్ట్స్ అనే ఎయిట్ పార్ట్స్ వాల్యూ అనేటువంటిది హండ్రెడ్ అర్థమవుతుంది కదా ఎయిట్ పార్ట్స్ వాల్యూ హండ్రెడ్ ఎయిట్ పార్ట్స్ వాల్యూ హండ్రెడ్ అయితే సెవెన్ పార్ట్స్ వాల్యూ ఎంతో ఫైన్ చేస్తాం ఓకేనా ఎయిట్ పార్ట్స్ వాల్యూ హండ్రెడ్ అయితే సెవెన్ పార్ట్స్ వాల్యూ ఎంతో మనం సింపుల్ఫై చేస్తాం సో కాబట్టి చూద్దాం ఒకసారి ఏమవుతుందో దీని ముందుగా ఫోర్తో కట్ చేయండి ఫోర్ టూ సా ఎయిట్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ సా హండ్రెడ్ ఓకే అయితే మీరు ఇక్కడ ఒక విషయం చూడండి ఒకసారి దీంట్లో మనకు ఉన్నటువంటి ఇక్కడ వేగాల మంది నిష్పత్తి వాడు ఏమిచ్చాడు సెవెన్ ఈస్ టు ఎయిట్ అన్నాడు అది మొత్తం ఎన్ని పార్ట్స్కి ఈక్వల్ ఎయిట్ పార్ట్స్కి ఈక్వల్ సో ఎయిట్ పార్ట్స్ వాల్యూ హండ్రెడ్ అయితే మనకు కావాల్సింది ఏంటిది మరి సెవెన్ పార్ట్స్ వాల్యూ కావాలి ఇది ఎగ్జాక్ట్ డివిజువల్ అవుతుందా అవ్వట్లేదు అంటే డెస్మల్స్ వస్తాయి మనకి డెస్మల్స్తో కూడిన ఆప్షన్ ఒకటే ఉంది కదా కావడం బ్లైండ్గా ఏం చెప్పొచ్చు ఇక ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈజ్ ది ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ అని చెప్పొచ్చు లేదా దీన్ని చెయ్యండి మీరు ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెన్ టైమ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెన్ టైమ్స్ అంటే ఎంత వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ సో వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ బై టూ అంటే సింపుల్గా ఏమొస్తుంది ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఈజ్ ది ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఓకేనా సో ఐ హోప్ ఆ యూ అండర్స్టాండ్ సో ఈ విధంగా ప్రమాణాలు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రమాణ ప్రమాణాల పైన ఫోకస్ చేయండి బేసిక్ అంశాలు నేర్చుకోండి మరికొన్ని క్వశ్చన్స్ మరొక ఎపిసోడ్లో చూద్దాం